அன்பு தமிழ் அஞ்சுங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் ரொம்பவே வித்தியாசமான டாபிக் எல்லாம் எடுத்து தமிழ் பொக்கிஷத்துல பேசிட்டு இருக்கோம் ஏண்டா நீயும் காமெடியோ இல்லாட்டி சினிமா நியூஸியோ போட்டுட்டு போயிடலாம்ல எதுக்கு இப்படி சமூக சிந்தனைகள் உள்ள பதிவுகளை பதிவு செய்கிறாய் அதைய எல்லாரையும் பார்க்க சொல்ற எல்லாரையும் ஷேர் பண்ண சொல்ற இப்படி நீ பல்வேறு விதமான கேள்விகள் உங்கள் மனதிலோ இல்லாட்டி பலருடைய மனதிலோ வரும் பல நண்பர்களும் இதற்கு ஆதரவும் தெரிவித்து வருகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட நண்பர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்ம முதல்ல பார்த்த மாதிரியே இதுவும் மிக முக்கிய ஒரு சர்ச்சை கருத்து தாங்க இந்த சர்ச்சை கருத்து எதை குறித்து அப்படிங்கறத பாக்க போனீங்கன்னா கலப்படம் நம்ம கலப்படமாக எதெல்லாம் சாப்பிடுறோம் எதெல்லாம் நமக்கு தெரியாமே நம்மிடம் இது கலப்படம் தான் அப்படிங்கறத நேரடியாகவே விற்கிறார்கள் அந்த விற்பனையாகும் பொருட்களை எப்படி மார்க்கெட் பண்றாங்க அந்த மார்க்கெட் ஆகிற பொருட்களை எப்படி வாங்கி உபயோகிக்கிறோம் இப்படி உபயோகிப்பதால் ஏற்படும் தீமைகள் என்ன அப்படிங்கறத டீடைலா பார்க்க போறோம் இந்த நாள் நம்ம பார்க்க போறது தேங்காய் எண்ணெய் மற்றும் சமையல் எண்ணெய் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது பர்பஸை அப்படி இல்லைன்னா பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம்ல அதுதான் சோ இந்த பதிவுல நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் குறித்தும் சமையல் எண்ணெய் குறித்தும் பார்க்கலாம் வாருங்கள் நம்ம வீட்டுல எல்லாம் சமையலுக்கு இப்ப மேக்சிமம் எல்லாருமே இந்த பாக்கெட்ல அரைச்சிட்டு வர்ற தேங்காய் எண்ணெயோ இல்லாட்டி சமையல் எண்ணெயோ தான் நம்ம உபயோகிக்கிறோம் இப்படி வாங்கி உபயோகிக்கும் இந்த எண்ணெய் பாக்கெட்டுகள் தரமானது தானா அப்படிங்கிற கேள்வி நம்ம மனசுல வர்றதே கிடையாது காரணம் அந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லா டிவிலையும் இல்லாட்டி நீங்க பாக்குற எல்லா பிளக்ஸ் போர்ட்லயும் நியூஸ் பேப்பர்லயும் காணிச்சு காணிச்சு அது நல்லது தான் அது மட்டும் தான் நல்லது அப்படிங்கிற மாயையை நம்மிடம் ஏற்படுத்தி விடுகிறார்கள் ஆனால் அந்த பாக்கெட்டுக்கு பின்னாடி வார்னிங் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கிறத பலருமே படிக்க முடியாது ஏன்னா படிக்கக்கூடிய அளவுகளில் அந்த எழுத்து அச்சிடப்படுவதும் கிடையாது இப்படி இருக்கும்போது இது தேங்காயில் இருந்து தான் எடுக்கப்பட்டதா என்று நீங்கள் கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது இதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக நான் சொல்வது என்னவென்றால் தேங்காய் எண்ணெய் தயாரிப்பதற்கு மிக முக்கிய இல்லாட்டி ஒரே ஒரு மூலக்கூறு தான் இருக்கு அது தேங்காய் வேற எந்த ஒரு கலப்படமும் இல்லாமல் அது எண்ணெயாக வந்தால் மட்டுமே தேங்காய் எண்ணெய் என்று சொல்லுவோம் இப்படி இருக்கும்போது காய வைத்த தேங்காவை கொப்பரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கொப்பரை அப்படிங்கிற மூலப்பொருளின் விலை ஏறி இறங்கும் போது தேங்காய் எண்ணெயின் விலை ஏறி இறங்குவது கிடையவே கிடையாது அது எப்பவுமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் சோ மூலப்பொருளின் விலை ஏறி இறங்கும் போது எப்படி அது ஒரு பை ப்ராடக்டுக்கு விலை ஏறி இறங்காமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிற கேள்வி உங்க மனசுல வர வேண்டிய ஒரு கேள்வி தான் அதற்கான பதிலை தான் நாம் இப்போது தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் பொதுவாக தேங்காய் எண்ணெயினுடைய விலை எப்போது கூடி குறையும் அப்படி நீங்க கேட்டீங்கன்னா கச்சா எண்ணெய் விலை கூடும் போது தேங்காய் எண்ணெயின் விலை கூடும் இதுதான் உண்மை அப்படியெனில் கச்சா எண்ணெய்க்கும் தேங்காய் எண்ணெய்க்கும் என்ன தொடர்பு பல கம்பெனிகளும் தேங்காய் எண்ணெயை பெட்ரோலிய கழிவுடன் தேங்காய் எண்ணெய் எசன்ஸ் கலந்துதான் தேங்காய் எண்ணெயாக விற்பனை செய்து வருகிறது அவர்கள் பொய் சொல்வதில்லை உண்மையை அவர்களின் தயாரிப்புகளின் மேல் அட்டையில் அதாவது லேபிள்ஸ்ல அச்சடித்தும் இருக்கிறார்கள் நாம் தான் பார்த்து படித்து புரிந்து கொள்வதே கிடையாது பொதுவாக கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரித்து பெட்ரோல் டீசல் கெராசின் நாப்தலின் மெழுகு துவங்கி ரோட்டுக்கான தார் வரை இருபத்தி நாலு பொருட்கள் எடுக்கப்பட்டு எஞ்சி இருப்பது மினரல் ஆயில் அதாவது மிகவும் மட்டமான ஒரு என் ப்ராடக்ட் தான் இந்த மினரல் ஆயில் அப்படின்னு சொல்றது அதாவது உங்களுக்கு புரியும்படி சொல்லணும்னா பெட்ரோலிய பொருட்களின் ஆக கழிவு பொருளை இந்த மினரல் ஆயில் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மினரல் ஆயில் அப்படின்னு சொல்றதை விட அமெரிக்க மண்ணெண்ணெய் இல்லாட்டி லிக்விட் பெராபின் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதற்கு நிறமோ மனமோ இருக்காது இதன் அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும் எந்த வகை எண்ணெயினுடனும் எளிதாக கலப்படம் செய்து விடலாம் மினரல் ஆயில் அப்படின்னு கூகுள்ல டைப் பண்ணாலே அதுக்கு டெபினிஷன் எடுத்து பாருங்க கண்டிப்பா இதுதான் உங்களுக்கு அவுட்புட்டா வரும் நிறம் மனமற்ற அடர்த்தி மிக்க இந்த மினரல் ஆயிலுடன் தேங்காய் வாசத்திற்காக எசன்ஸ் கலந்து தயாரித்து தேங்காய் எண்ணெய் என்ற பெயரில் விற்பனைக்கு வருகிறது இந்த மினரல் ஆயிலுடன் எந்த எண்ணெயையும் கலப்படம் செய்து விற்கலாம் அப்படிங்கறத நம்ம முதலே பார்த்தோம் சோ இது கூட அதாவது இந்த மினரல் ஆயில் கூட கொஞ்சோண்டு பியூரான தேங்காய் எண்ணெயை சேர்த்து அது தேங்காய் எண்ணெய் என்று மாற்றப்படுகிறது இந்த எண்ணெயை தலைக்கு தேய்ப்பது உள்ளிட்ட வெளி பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்துவது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் நம்முடைய தென் மாவட்டங்களில் பலரது வீடுகளின் உணவு தயாரிப்பில் அதிக அளவில் தேங்காய் எண்ணெய் பயன்படுத்தப்படுகிறது தேங்காய் சாதம் முறுக்கு பலகாரங்கள் தினசரி நாம் வீட்டில் சாப்பிடும் சில சில கூட்டு வகைகள் இப்படி எல்லாத்துக்குமே தேங்காய் எண்ணெய் தான் நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரோம் சோ தேங்காய் எண்ணெய் நம்ம கை காலுக்கு மட்டும் தேய்க்கிறதுக்கு பயன்படுத்தவில்லை என்பது இதனாலே தெரிகிறது இப்படி இருக்கும் இந்த மினரல் ஆயிலை நாம் வயிற்றுக்குள்ளும் அனுப்பி விடுகிறோம் ஒரு வேஸ்ட் ப்ராடக்ட நம்ம வயிற்றுல நல்லது அப்படின்னு நினைச்சு சாப்பிட்டுட்டு வரோம் அப்படிங்கறது தான் இதுக்கு உண்மையான விஷயம் இந்த தேங்காய் எண்ணெயை நாம் சமையலுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்துவது கிடையாது சோப்பு தயாரிப்பதற்கும் இல்லாட்டி வீட்டுல வாங்குற பலதரப்பட்ட அழகு கிரீம
நம்ம வாங்குற எல்லா தேங்காய் எண்ணெயிலும் இந்த மினரல் ஆயில் கலந்து இருப்பதால் அதை நமக்கு தெரியாமலே நம்ம தலையில தேய்ச்சிட்டு வரோம் இப்படி தலையில தேய்க்கும் போது முடி வறண்டு அதுக்கு தேவையில்லாத நிறங்கள் கொடுத்து வெள்ளை நிறமாக மாறி இப்படி பலதரப்பட்ட வியாதிகளுக்கு நம்மை கொண்டு செல்கிறது முன்னாடி எல்லாம் பனிக்காலங்களில் வீட்டில் இருக்கிற தேங்காய் எண்ணெய் அப்படியே உருகி வெள்ள கலர்ல மாறிடும் ஆனா இப்ப நீங்க வாங்குற பாக்கெட் தேங்காய் எண்ணெயை பிரிட்ஜில் கொண்டு வச்சா கூட அது கட்டி பிடிக்காது காரணம் அது கட்டி பிடிக்கிறதுக்கு மூலக்கூறுகள் கிடையவே கிடையாது அதுலயும் இந்த மாதிரி தேங்காய் எண்ணெயில மேல எழுதியிருப்பாங்க ஸ்டோர் இன் அ கூல் அண்ட் ட்ரை பிளேஸ் ப்ரொடெக்ட் ஃப்ரம் சன்லைட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பண்டைய காலங்களில் இந்த தேங்காய் எண்ணெயை உருக்குவதற்காக நமது முன்னோர்கள் சொல்வார்கள் அதை கொஞ்ச நேரம் வெயில வச்சுட்டு வா வெயில வச்சுன்னா அது உருகிரும் அதுல இருந்து நீங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு ஆனா இந்த காலத்து தேங்காய் எண்ணெய் பாக்கெட்ல என்ன எழுதியிருக்காங்க வெயிலே நீங்க வைக்க கூடாது கூலான பிளேஸ்ல மட்டும் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு இதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா வெயில வச்சா இது ஒரு பெட்ரோலிய ப்ராடக்ட் அதாவது மண்ணெண்ணெய் அந்த மாதிரி உள்ள ப்ராடக்ட் வெயில வைக்கும் போது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் உண்டாகி இந்த தேங்காய் எண்ணெய் ஆவியாகவோ இல்லாட்டி அதனுடைய செயல்பாடுகள் மூலக்கூறுகள் மாறிவிடவோ நிறையவே சான்ஸ் இருக்கு அதனாலதான் இதை வெயில வைக்க கூடாது அப்படின்னு பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க இதை விட ரொம்பவே அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு வார்னிங் மெசேஜும் இருக்கும் For external use only, keep out of reach of children to avoid accidental drinking and inhalation, which can cause serious injury. Discontinuous use if skin irritation occur. அதாவது வெளி உபயோகத்திற்கு மட்டும் குழந்தைகளுக்கு எட்டாவது இடத்தில் வைக்கவும் தற்செயலாக குடிப்பதையோ நுகர்வதையோ தவிர்க்கவும் ஏனெனில் அவை மோசமான தீங்கை உண்டாக்கும் தோளில் எரிச்சல் ஏற்பட்டால் உபயோகிப்பதை நிறுத்திவிடவும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இரண்டு எலும்பு கூடும் ஒரு மண்டையோடு மட்டும் தான் இதுல போடல பாக்கியுள்ள எல்லா அபாயங்களும் இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன குழந்தைகளுக்காக பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்படும் சில எண்ணெய்களில் கூட இந்த மாதிரி வார்னிங் மெசேஜ் இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு தனது ஸ்கின்ல எரிச்சல் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு பக்குவமாக இருக்கு நாம பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிருவோம் அதுக்கு எரியுதோ இல்லையோ நாம நினைச்சிருப்போம் ஓகே பிராண்டட் எண்ணெய் வாங்கி நம்ம குழந்தைய குளிப்பாட்டிட்டோம் இனி நம்ம குழந்தைக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது கண்டிப்பா எண்ணெய் வளங்கள் எல்லாமே கிடைச்சிரும் அப்படின்னு மிக மிக பெரிய ஒரு முட்டாள்தனத்தை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதுதான் உண்மையிலும் உண்மை சரி இதையும் மீறி நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா எத்தனையோ மில்லுகள் இப்போதும் பூட்டாமல் இல்லாட்டி உங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்கள் இந்த தேங்காய் கொப்பரை வேலைகளில் ஈடுபட்டவர்களாக கூட இருக்கலாம் அவர்களிடம் சொல்லி கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெயை ஸ்டாக் வச்சுக்கோங்க இவ்வளவுதான் இப்போதைக்கு நம்மளால செய்ய முடியும் தேங்காய் எண்ணெயே பார்த்தாச்சு அடுத்தது நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ற சமையல் எண்ணெய்க்கு போலாமே சமையல் எண்ணெயிலும் இதே லிக்விட் பெராபின் தான் யூஸ் பண்றாங்க சமையல் எண்ணெய்க்கு தேவையான பிளேவர்களை இதுல சேர்த்துக்கிறாங்க கொஞ்சம் கலர் வர்றதுக்காக கொஞ்சம் கலர் பொடியும் துவிக்கிறாங்க இது எல்லாமே எடிபிள் அப்படின்னு ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுக்குறாங்க இந்த எடிபிளை சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு கேன்சர் வரும் அப்படிங்கறத இன்னும் அஞ்சு வருஷம் கழிஞ்சு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அது கழிஞ்சு அதுக்கு மாற்றாக வேறொரு எடிபிள் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிப்பாங்க ஆனா மனிதர்கள் அதற்கு முன்பாக எல்லாவித நோய்களிலும் ஆட்கொண்டிருப்பார்கள் இதற்காக மேலே சொன்ன அந்த சாதாரண பாக்கெட்டை வாங்காம ரீஃபைண்ட் ஆயில் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம்பா அதுதான் உண்மையிலேயே நல்லது அப்படின்னு நிறைய பேர் சப்ப கெட்டு கேட்டுறாங்க நார்மல் எண்ணெயை விட இல்லாட்டி நார்மல் பாக்கெட்டை விட இந்த ரீஃபைண்ட் ஆயில தான் மிகப்பெரிய ஒரு எமனை உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்காரு அது எப்படின்னா சாதாரணமாக ஒரு பொருளில் இருந்து எண்ணெய் எடுப்பதற்கு அந்த பொருளை காய வைத்து அரைத்து எண்ணெய் எடுப்பார்கள் ஆனால் ரீஃபைண்ட் ஆயிலை பொறுத்தவரை முதலில் எண்ணெய் வித்துகளை பிரித்து நசுக்கி நீராவி முறையில் நூற்றி பத்து முதல் நூற்றி எண்பது டிகிரி வரை வெப்பத்தை உயர்த்தி எண்ணெயை பிரித்தெடுப்பார்கள் சக்கையான வித்துக்களில் இன்னமும் மிச்சம் இருக்கிற எண்ணெயை பிழிந்தெடுக்க பெட்ரோலிய உற்பத்தியின் போது கிடைக்கும் ஹெக்சேன் எனும் திரவத்துள் சக்கையை ஊற வைத்த பின்னர் வெப்பப்படுத்தி நீராவி முறையில் அதாவது டிஸ்டிலேஷன் முறையில் வெவ்வேறு கொதிநிலையில் தனித்தனியே கிடைக்கும் எண்ணெயையும் ஹெக்சேனையும் பிரித்தெடுத்துக் கொள்கிறார்கள் இப்படி பிரித்தெடுக்கப்பட்ட எண்ணெயை இன்னும் சுத்தமாக பாஸ்பேட் எனும் கெமிக்கலை பயன்படுத்துகிறார்கள் இதுவரை நடந்ததெல்லாம் சாதாரண ஒரு பிரித்தெடுப்பு மட்டும்தான் அடுத்ததாக நடப்பதுதான் ரீஃபைண்டிங் டீகம்பிங் நியூட்ரலைசேஷன் போன்ற ப்ராசஸ்கள் இதுக்கெல்லாம் ரொம்பவே ரசாயனம் பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய தேவையே கிடையாது இறுதியில் காஸ்டிக் சோடா அல்லது சோடா ஆஷ் மூலம் பிளீச்சிங் செய்யப்பட்டு பிசுபிசுப்பு இல்லாத நிறமற்ற மனமற்ற திரவமாக எண்ணெய் கிடைக்கிறது இதில் தேவைப்படும் நிறம் மற்றும் மனம் வேண்டி அதற்கான கெமிக்கல் வண்ணமூட்டிகளையும் பிளேவர் எனும் மனமூட்டிகளையும் சேர்த்து பாட்டிலில் டின்களில் பாக்கெட்டுகளில் அடைத்து கம்பெனி லேபிளோடு விற்பனைக்கு அனுப்புகிறார்கள் இதில் அபாயமிக்க நிறைய பொருட்கள் இருக்கின்றன ஹெக்சேன் எனும் கெமிக்கல் உடலில் தசைகள் மற்றும் எலும்புகளை கடும் பாதிப்புகளுக்கு உட்படுத்தும்
அப்போ நமக்கு நல்லாவே தெரியுது ஒரு எண்ணெயை ஒரு தடவை சூடுபடுத்தி உபயோகித்து விட்டால் மறுபடியும் அதை சூடுபடுத்த கூடாது அப்படிங்கிறது ஆனா நான் சொன்ன இந்த ரிஃபைன்ட் ஆயில் ப்ராசஸ்க்கு எண்ணெயை தயாரிப்பதற்காக நான்கு முதல் ஐந்து வரை நூற்றி பத்து டிகிரி முதல் ஐநூறு டிகிரி செல்சியஸ் வரை சூடுபடுத்தி குளிர வைக்கிறார்கள் இப்படி செய்யும் இந்த ப்ராசஸை நம்ம யாருமே தட்டி கேட்பதும் கிடையாது காரணம் இதை செய்வது மிகப்பெரிய கம்பெனிகள் இல்லாட்டி கார்பரேட்டுகள் எனவேதான் அவர்கள் செய்யும் தப்பை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு தெருவோரம் இருக்கும் கடைகளில் நமது ஆரோக்கியத்தை இழந்து விடுகிறோம் அப்படின்னு சப்ப கெட்டு கட்டி நம்மளையும் குழப்பி அவங்களும் குழம்பி விடுவார்கள் மொத்தத்துல இவ்வளவுதான் நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லா எண்ணெயிலுமே கலப்படை எண்ணெய்கள் கலந்துதான் இருக்கின்றன உங்களுக்கு தேவையான எண்ணெய் வேண்டுமா கிட்ட இருக்கிற மில்லுக்கு போங்க அங்க எப்படி ப்ராசஸ் பண்றாங்கன்னு பாருங்க அப்படி இல்லையா நீங்களே கொஞ்சம் மூலப்பொருட்களை வாங்கி காய வைத்து அதை மில்லில் கொண்டு போய் அரைத்து எண்ணெயாக மாற்றி உங்களுக்கு தேவையான பொழுது உபயோகித்துக் கொள்ளுங்கள் இதுதான் நல்ல வழி கண்டிப்பா இதை செய்யறதுக்கு நமக்கு நேரம் இருக்காது ஆனா இதை நல்ல முறையில் செய்பவர்கள் இன்னும் இந்த உலகத்தில் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் அவங்களுக்கு நீங்க ஆதரவு கொடுத்தாலே போதும் கண்டிப்பாக இது உங்கள் வீட்டை தேடி வரும் என்ன கொஞ்சம் விலை கூடுதலாக இருக்கும் எந்த ஒரு பொருளுக்கும் டிமாண்ட் இல்லைன்னா கண்டிப்பா விலை கொஞ்சம் கூடுதலாக தான் இருக்கும் நிறைய உற்பத்திகள் பெருகும் போதுதான் விலை குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படியானால் நாம் தான் நமது ஆரோக்கியத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுத்து இந்த மாதிரி நல்ல விவசாயிகளை இல்லாட்டி கடைகளை ஆதரிக்க வேண்டும் அடுத்த பதிவுல நம்ம டூத் பேஸ்ட பத்தி பார்க்க போறோம் இதை விட ரொம்பவே கொடூரமான அதிர்ச்சி அவர்களுக்கும் இந்த அதிர்ச்சி செய்தி செல்லட்டுமே எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஆதரவுக்கு மிக்க நன்ற